Assalamu alaikum hamagi. Masala ni kuru turgan juda ham xursand men. Sababi erta mandan shu tadbirimizni loyihalashtirdi. Erinmasdan kelganlaringiz uchun avvalan bor hamilaga rahmat. Katta ko'p rahmat aytib qolaman. Bu da xolasi bugun tarixiy kun. Turin Politexnika universiteti tarixiy kun. O'zbekiston tarixida birinchi marta haqiqiy Kubsetni o'zlari loyihalashtirib, o'zlari tashkillashtirib, o'zlari yaratdi. Ya'ni bu Kubsetda aytilgan bo'lsa, bu kichkina laboratoriya. Kosmosga chiqib, ya'ni bilishni kosmos stratosferaga chiqib, stratosferada stratosferani umumiy o'rganib, yana qaytib yerga tushadi. Buni qilishda juda ham to'g'risi, juda ham qiynaldik, juda ham ko'p vaqt ketdi. Xudo xolasa, hammasi zo'r bo'ladi, zo'r kadrlar olamiz. Nima desam bo'ladi? Juda ham hayajon nima, to'g'ris, chunki oldingi qilgan ishlarimizdan ko'ra bunda juda ham ko'p mehnat, juda ham ko'p nima bor? Nima desam bo'ladi? Mehnat bor, ha. Yana bir bor rahmat hammaga. Agar yana kimdir savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin, javob beraman, keyin zapiskach qilamiz. Ha, eshitaman. Qaytishni o'zingiz kontrol qilasiz. Albatta, albatta o'zingiz kontrol qilasiz. Yana kimdir qanaqa savollar bor? Omad tilingiz. Aha, xotira bilan, hamma tomonlarni hisob kitobimiz qilganmiz. Xudo xolasa, hammasi zo'r. Xudo xolasa, omad tilab tursanglar, hammasi zo'r bo'ladi. Bugun 17 sentyabr tarixiy kun bo'ladi, xudo xolasa, chunki O'zbekiston 1-marta Turin Politexnika universiteti talabalari haqiqiy Kubset, ya'ni mini Sputnikni yaratib, kosmosga uchiryapti. Oldin ham shuni analizni aytib qilganmiz, lekin bu yerda laboratoriya bunaqa professional darajada qilmaganmiz. Lekin buni hozirda professional darajada Amerika yoki Rossiya yoki boshqa Yevropa davlatlari bilan hali birga bir tenglashib oladigan darajada qilib yasadik. Xudo xolasa qo'llab tursanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Jamshidni siz ham fikrlaringiz bo'lsa, eshitib xursand bo'lamiz. Rahmat. Jazakalla rahmat. Hammaga katta rahmat taqdir qatnashchilariga. Men o'ylaymanki, bu Turin universitetida juda ham ko'p loyihalar, ko'p shunaqa ilg'or texnologiyalarning namoyishlari va ularning ishlamalari namoyish etilgan va Именно космос бойынша бұл мұзаны ең қотты лайқаладан біттәсі. Өлеймен ке бұл жүдеем қотты тұтқы болады, шу технологияң рұғаздан тұршыға. Бай, ешіләні шу еңәлішге, жәліп етішге, тәйірләшіге. Хаммаге қотты рахмат. Омат сілігі, мәне өз мұзаны тәлі білігі. Омат тілап қолама. Ба бұланы сафыны кейінге ешіні тілап қолама. Yani bir tanesi, bunu bir çürü organımızdaki bir yerde Premium Efir getirdi. Benim olarak görüşürler bugün. Başlattı, Cosmos'ta Premium Efir'de, Johnny Efir'de, benim olarak görüşürüz bugün. Kutlu demeyi hazır, bir de patka topya kalıp, kalıyordu başlayınız. 10, 9, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14
to be here today because uh, as you know the new trend in space agencies as well as in university research uh, companies uh, is to explore a new kind of targets and new aspect related to selling or to selling services or to offer services in uh, using nano satellites and uh, uh, equipment, uh, instrumentation equipment uh, in a zone uh, which is the stratosphere, which is uh, of course a bit lower than the usual satellite place and a bit higher than the classical uh, airplanes. So again, now in TTPU, in the Turing Polytechnic University in Tashkent, uh, we are happy to have seen uh, this nice initial experiment that we had uh, in um, releasing uh, a, um, balloon with this equipment so we've just seen the launch today we are so happy even if we wake up early in the morning very early in the morning we are now really happy to have seen this kind of experiment together with you thank you thank you and uh, how was the decision of CubeSat? It's a decision of Turing University or maybe... Ah, okay. In this case, I, I would say that we always need the interaction between universities, research group and companies. So, of course, a kind of uh, joint work has to be done together with those people and those companies also providing services in the future. So, it's again something mixing up research, universities, academia and companies.